el verdadero devorador de la universal. Para ti que eres, o ya fuiste de la secta universal, sabes que es el supuesto devorador que los pastores enseñan. Y si tú que ves este video nunca ha sido parte de esta secta proveniente de Brasil, déjame decirte que es el mentado devorador que por décadas el mayor falso profeta de Brasil Edir Macedo y sus pastorcillos han predicado que no es otra cosa más que un supuesto espíritu que provoca que tu dinero no te rinda por más que tengas un buen salario o buenas ventas en tu negocio y este espíritu ataca a tu economía porque no das el respectivo diezmo al tú dar el diezmo lo que haces es que Dios reprenda al espíritu devorador todo esto en palabras de Edir Macedo y de sus pastores que no hacen nada más que repetir como zombies las mismas palabras que dice su patrón ellos se basan en este pasaje bíblico que dice reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos Malaquías 3.11 este trecho junto con el de Malaquías 3.10 son el preferido de Edir Macedo y demás mercaderes de la fe para engañar a incautos y así sacarles hasta el último centavo que traigan en sus bolsillos. Pero analicemos, ¿realmente existe este espíritu? La respuesta es un rotundo no. Esto no es más que una estrategia de Edir Macedo para poderte sacar más dinero del que ya te ha sacado durante todos estos años. Bastantes y urdianos dirán, yo sí tenía ese espíritu, pero empecé a ser diezmista fiel y sí me ha rendido más mi dinero. Pero lo que realmente pasa es que como tú eres una persona que le gusta hacer gastos en cosas innecesarias, pues ahí está realmente la respuesta, el por qué no te alcanza para darle de comer a tus hijos o para los pasajes, para el transporte, para ir a tu trabajo, no porque tengas este espíritu del devorador. Y ahora ya te alcanza más el dinero, porque no más andas enfocado en dar diezmo y demás propósitos que dé el pastor y te olvidas de comprar la comida de tu casa, ropa para tus hijos, pagar los servicios de tu casa, etc. Pero eso no importa, porque Dios te va a bendecir, eso puede tardar un mes, tres meses o nunca. Pero la renta de tu casa no espera, lo que traerá de consecuencia que tengas más deudas. Pero a todo esto, ¿realmente conoces quién es el verdadero devorador de la Universal? Este tiene nombre y apellido, y él es nada más y nada menos que Dir Macedo Becerra. Sí, así como lo escuchas, este es el verdadero devorador que la Universal tiene. Pero te preguntarás, ¿por qué si él es un siervo de Dios? Pues él impide que lleves dinero para tu hogar, para poder comprar comida y demás cosas que puedas ocupar. Y esto lo hace este charlatán cuando sus empleados, que en este caso son los pastores, no más la pasan dando sobres o propósitos de cualquier estupidez que se les ocurra. Algunos ejemplos pueden ser sobre de su familia, el arca de Dios y demás sobres como los que puedes ver en tu pantalla y propósitos como poner en una planilla 91 monedas de 10 pesos en supuesta representación del Salmo 91, un cacho de la corbata del pastor, etc. Pero esto ya te podría haber alcanzado para por lo menos un kilo de carne para tus hijos. Y sin dejar atrás la mayor recaudación que existe en dos veces por año, la hoguera santa de Israel, la cual la primera es en el mes de julio. Esta está hecha en este mes porque Edir Macedo sabe cuándo saldrán tus hijos de la escuela y así vas a dejar de hacer alguna comida para ellos y vas a terminar dejando el dinero en el altar corrupto de la universal y la otra es en el mes de diciembre ya te imaginas el por qué en este mes cierto pero si no déjame te digo y esto es porque en esta época del año es que comprar para la cena de navidad algunos alimentos para que comibas con tus familiares y también en esa época la mayoría de los trabajadores reciben su aguinaldo y ellos terminarán dando ese dinero creyendo que tendrán algún carro de lujo, mansiones o empresas, pero tristemente no vas a recibir nada más que el rechazo de tu familia por haber dado tu dinero en aquella institución antes de darle algún buen regalo a tu familia. Recuerda que si tú fuiste parte de esta secta o de alguna otra, ya sea cristiana, motivacional o de cualquier otra índole, me puedes enviar tu denuncia al correo la otra cara denuncias arroba gmail 
gmail.com puede ser de manera anónima si así lo prefieres. Recuerden, pastores, coaches y charlatanes, voy por ustedes. ustedes, 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 ustedes.